。好消息，程序员亲自率领国足一百零八条好汉包机回国，不料惨遭苏州拒绝。小娇妻们急不可耐，希望能够早日团聚。根据最新消息显示啊，如今国足已经落地海口，进行接下来为期三周的隔离生活。其实中国男足本应该更早回国的。但是由于一些特殊情况，导致耽搁了行程，时间上啊稍稍推迟了几天。众所周知，先前国足和 U23 国奥队分别在阿联酋参加世预赛的最后一轮比赛，以及迪拜杯的邀请赛，两支队伍呢也是继承了中国男足近二十年来的传统，几乎没有取得一场比赛的胜利。国足一如既往的稳定，世预赛最后两轮的比赛，先是以一比一的成绩，凭借着一粒敌人送上门的点球踢平了比赛。随后更是零比二全面溃败，惨败给了阿曼，连底裤都要输没了。而 U23 国青队在此次迪拜杯的邀请赛上被阿联酋队双杀，为了捍卫两国的友谊，害怕一不高兴不买石油了，阿联酋也是煞费苦心，找来了阿联酋当地一家俱乐部和国青队踢了一场友谊赛。最终，国青队也是三比零击败了对手，用一场滑稽的胜利结束了此次阿联酋之旅。国足再一次用实力证明自己啊是一群扶不起的阿斗。相较于国足在球场上散步，包括门前缩头乌龟的表现 ，U23 反而踢出了该有的精气神，这也是让部分球迷感到欣慰，看到了一丝丝中国足球未来的希望。经历了此次耻辱的阿联酋之旅，国足男队两支队伍加起来总共一百零八人，也是从阿联酋包机踏上了回国。的旅程，而国足接下来的还乡旅程也是让粉丝们笑不活了，直呼大快人心。中国男足结束了世预赛之旅，携手 U23 国奥队一起回国。起初，国足航班是敲定直接飞往上海浦东机场的，然后去往香格里酒店进行闭环隔离。但由于口罩原因，浦东机场已是不再接受国际航班。而这次不光是上海拒绝了男足，由于男足全面溃败的成绩，就连苏州一直接待国足的定点酒店，这次也是应急了一回，表示不再做接待男足的工作，明确的告诉了中国男足，表示此次接待有困难，原本用来接待国足的酒店已经另有其他接待的工作，该行为无疑是给国足发放了逐客令，这样一来，国足也不得不放弃苏州的大本营，打起了在海口回国的主意，因此也导致了原本定于三月三十一号就从阿联酋。返程回国的国足不得不重新安排回国打算，因此回国的行程也是耽误了四天时间，最终还是得到海南海口方的许可，决定以程序员为首的一百零八名国足好汉从阿联酋直接包机抵达海口。在这里也是做个小调查，你们认为苏州针对此次国足的安排做得对吗？如果你也认同苏州做法的话，就请在弹幕评论区打出“大快人心”四个字。好了，我们言归正传。虽然经过本届世预赛之旅，我们发现国足已经烂到根子里了，直接让这支球队解散也不为过。而根据相关体坛的报道，足协接下来也会把工作重心放在 U23 这支青年队伍身上，从国足身上吸取经验教训。看来足协也是还没放弃，已经开始着手训练准备。接下来的杭州亚运会，甚至是2026年的世界杯，中国队也是成为了世界上最早备战2026世界杯的足球队。近二十年来，国足仿佛一。一直都在吸取失败的教训，十场比赛十套不同首发，主帅是谁由足协定，比赛时谁上场也由足协定。中国足球的管理是否从根源上就是错误的呢？而这个根源又是否是程序员呢？此次国足的牺牲是由足协主席程序员亲自带队。虽然国足的成绩很不理想，但是程序员也是和当地足协高层来了波亲密的互动，还得到了当地送出的程序员签名球衣。由于先前国足惨遭上海、苏州拒收，最终再三请求，才迫不得已降落海口。由于国内目前疫情形势严峻，海口当地工作人员也是做出了防护措施的准备。国足众人一下机，便是从里到外的进行消毒，并安排专车到酒店里隔离。对此，网友们也是纷纷调侃道：“海口也是不挑啊，什么人都接。”由此也是可以看出，如今的中国男足真是到了过街老鼠的地步。虽然上海拒绝国足，里面固然有安全防控。的因素，但苏州当地酒店的决定，更多的可能是基于男足最近表现的原因吧。如果换作是女足呢，也许就是另一个待遇了。在这里也是不禁让人想起，中国女足在夺冠亚洲杯时，球迷在男足隔离酒店外放烟花，喊男足起床练球的滑稽行为。想当年的中国男足，不管是去到哪个城市，都会得到当地部门的热烈欢迎。为其带来大量的热情球迷，谁又能想到国足会沦落到如今的地步？但尽管如此，也依然不影响男足住豪宅、开跑车、为小女友买奢侈品。
。众所周知，男足球员个个年薪过百万，公费旅游出差，为妻子女友购买大量的奢侈品。而根据知情人士透露，部分国足的妻子和女友已经迫不及待地前往海口，希望能够隔离完第一时间见面。而海口作为一个国际旅游城市，也有着大量吃喝玩乐的地方，想必届时海口居民也能够看到国足众人陪妻子女友疯狂购物的场景。而至于国足涅槃重生的期待，球迷们还是不要想了啊！本期视频到这里就结束了，感谢您的点赞和支持。有何想说的，欢迎在下方评论区里留言。下期再见。